പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രീതി കിട്ടണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം നമ്മുടെ ജനാദയൊന്ന് കാണാൻ ഹബീബ് വരുമോ നമ്മുടെ ജനാദ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ മയ്യത്തിന് നമ്മളാകുന്ന മയ്യത്തിനൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിലേറെ ഒരു ഭാഗ്യം വേറെ വരാനില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജനാദക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഹാജരുണ്ടാകും ജനാദ കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ടാകും ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അമലി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ആ അമല് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ജിബിരീൽ അലൈസലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദക്ക് തങ്ങളൊന്ന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അമലുണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ കൽബല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരല്പ സമയം നിങ്ങൾ കെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരവിടെ ഇരുന്നോളൂ ക്ഷീണമുള്ളവർ ഇരുന്നോളൂ രോഗികൾ ആരും എഴുന്നേറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാമീങ്ങളെയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു സംഭവം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അറിയുമോ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടു കുഞ്ഞാമ ഞങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നു തബൂക്കിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് തബൂക്കിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് സൂര്യനെന്ന നല്ല ശോഭയോടെയാണ് ഉദിച്ചത് നല്ല വെളിച്ചത്തോടെയാണ് അന്ന് ഉദിച്ചത് മുമ്പൊരിക്കലും ഇത്ര പ്രഭാവത്തോട് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു പകൽ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഒരു പകൽ ഇത്ര നല്ല ഒരു ഉദയം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഉദയത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓ നബിയേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ ജിബിരീലു ഓ ജിബിരീലേ ഇന്നതാ കണ്ടില്ലേ സൂര്യൻ നല്ല പ്രഭാവത്തോടെ ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാ സാധാരണ ഇല്ലാത്തൊരു വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതാ പറയുന്നു നബിയേ അവിടുന്ന് തബൂക്കിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മദീനയിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നവർ മദീനയിൽ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു ിയുടെ ജനാജ നിസ്കരിക്ക എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ട് മദീനയിൽ മരിച്ചുപോയ 
മുഴാവിയത്തുള്ളയുടെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അള്ളായച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ അയക്കാനുള്ള കാരണം ആളാണ് ചെറിയ ഒരു അമലാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ ഓതാം അങ്ങനെയുള്ള ഏറെ ഓതിയിരുന്ന ആളാണ് അയാൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സൂറത്തുല്ലാസ് കൊല്ലുവല്ലാഹുഹദ് ഓതുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിയേ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ജനാദ നിസ്കരിക്കാനയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജിബിരി ഇസ്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് ൂക്കിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി ഞാനൊന്ന് ചുരുട്ടി തരട്ടെ നബിയേ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മേലൊന്ന് ജനാസ നിസ്കരിക്കുമോ തബൂക്കിലുള്ള മുത്തിന വിധങ്ങൾ മദീനയിലുള്ള മുഴാവിയത്തുല്ലയുടെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ ഭൂമിയൊന്ന് ചുരുട്ടി തരട്ടെ അതേ ജിബിരിയിലേ ഉടനെ ഭൂമിയൊന്ന് ചുരുട്ടി മുത്തിന വിധങ്ങൾ ഒരു കാൽപ്പാട് വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താലയി ദൂരം ഒതുക്കി കൊടുക്കും സാധാരണയിൽ തന്നെ നബിതങ്ങൾ ഓരോ കാൽപ്പാട് വെക്കുമ്പോഴും ഭൂമി തങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഇങ്ങനെ വഴങ്ങി കൊടുക്കലാണ് അതിനു വേറെ ഹദീതുകളുണ്ട് ഇമാം തുറുമുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനസുബിന് മാലിക്ക് തങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയുഷി ാഹു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമേയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചുരുട്ടി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു രാത്രിയുടെ അംശം കൊണ്ട് മക്കത്തുനിന്ന് വൈത്തുൽ മുഖത്ത് സിലെത്തി അവിടുന്ന് വാനലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടോ തബൂക്കിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് താൻ അജിതത്തിന്റെ കുറവ് ഇല്ല ഇല്ല അവിടെ പോയി ജനാസ നിസ്കരിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയില്ലേ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സൂറത്തുല്ലാസാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പകർത്തണേ ഉമ്മമാര് പെങ്ങന്മാര് എത്ര സമയമാണ് വെറും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കളയുന്നത് ഒരു പത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഹ്ലാസ് ഓതുമ്പോഴേക്ക് നാല് ഹത്തമിന്റെ കൂലിയല്ലേ എത്ര വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു താല അത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ദാഹിമാക്കി ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മജിലിസ് ഹിതായത്തിന്റെ മജിലിസായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു